arkadaşlar. Lezzetin Üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mutfağımda sizlere tuzlu çubuk kurabiye tarifi vereceğim inşallah. Çocuklarınızın da çok seveceği bir kurabiye. Çok güzel, kıtır kıtır oluyor. Buyurun gerekli malzemeleri sayalım. Yarım paket oda sıcaklığında yumuşamış, iyice yumuşamış margarinimiz, bir çay bardağı sıvı yağımız, bir adet yumurtamız, yumurtamızın akını hamurumuzun içerisine sarısını da üzeri için kullanacağım, bir paket kabartma tozumuz, bir tatlı kaşığı toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı tuzumuz, 4 su bardağına yakında un kullanacağım, unumun ölçüsü bu su bardaklarıyla ve kurabiyelerimizin üzeri için çörek veya susam kullanabiliriz. Evet arkadaşlar. Buyurun kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle yoğurma kabımızın içerisine iyice yumuşamış margarinimizi aldık. Ve içerisine sıvı yağımızı döküyoruz. Üzerine yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtamızın sadece hakkını demiştik. Sarısını da üzeri için kullanacağım. Ve tuzumuzu ilave ediyoruz toz şekerimizi de katıp bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. İyice karıştırdığımız malzemenin içerisine unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ve kabartma tozumuzu da unumuzun içerisine döküyoruz. Ve güzelce şimdi hamurumuzu yoğuracağız. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Gayet güzel oldu. Kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur. Ve şimdi de şekil vermeye başlayabiliriz. Tepsimizin içerisine bir tane yağlı kağıt serdim. İsterseniz tepsinizi yağlayabilirsiniz de. Ve şimdi hamurumuzdan küçük bir parça alıyoruz. Bu kadarcık. Böyle elimizde hafif yuvarlayıp bu şekilde çubuklarımızı hazırlıyoruz. İstediğiniz boyutta, istediğiniz küçüklükte, büyüklükte kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve şimdi ben bütün kurabiyelerimi bu şekilde yapıp tepsime dizeceğim. Evet arkadaşlar, şu anda kurabiyelerimi yaptım, bitirdim ve şimdi de yumurta sarısını bu şekilde üzerine sürüyoruz. Ve yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine susamlarımızı bu şekilde serpiyoruz. Ve şimdi ben bütün kurabiyelerimi yumurta sarısına sürüp üzerine çörek otunu ve susamla serpip fırına atacağım. Üzerleri pembeleşene kadar fırında bekleteceğim. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.